সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বাংলাদেশের পেঁয়াজের দাম নিয়ে এই ভিডিওতে কথা বলতে হবে এমনটি দুর্ভাগ্যবান মানুষ হিসেবে নিজেকে কখনোই কল্পনা করিনি কিন্তু বাস্তবতা হলো যে এই মুহূর্তে টেকনাফ থেকে তিতুলিয়ার প্রত্যেকটি গ্রাম এবং গঞ্জে প্রত্যেকটি শহর এবং বন্দরে এবং বলতে গেলে প্রতিটি বাড়িতে একমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হলো পেঁয়াজের দাম সম্প্রতি অনেকগুলো ভিডিও ইউরোপ আমেরিকার অনেকগুলো ভিডিও ফেসবুক থেকে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে এসছে এবং সে সকল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে পেঁয়াজের দাম পশ্চিমা দুনিয়াতে কত এবং কি পরিমাণ সেখানে রয়েছে জার্মানি থেকে এক ভদ্রলোক একটি সুপার শপ সেখান থেকে একটি ভিডিও পাঠিয়েছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র নয় টাকা করে পেঁয়াজের কেজি জার্মানির বাজারে নর্মালি সেটি আঠারো টাকা করে পেঁয়াজের বাজার কিন্তু তিনি যেই দিন এই ভিডিওটি করেছেন সেই দিন সেখানে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ছিল সেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটিতে ফলে নয় টাকা করে তিনি সেখানে পেঁয়াজের দাম দেখিয়েছেন বাংলাদেশের যারা ক্রেতা রয়েছেন বাংলাদেশে যারা জনগণ রয়েছেন এবং বাংলাদেশে যারা পেঁয়াজের ভোক্তা রয়েছেন তাদেরকে এবং তিনি প্রশ্ন করেছেন যে জার্মানির মতো একটি উন্নত বিশ্ব যেখানে শ্রমের মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় অন্তত পক্ষে চার থেকে দশ গুণ বেশি যেখানে জীবনযাত্রার মান অকল্পনীয় সেই জায়গাটাতে যদি পেঁয়াজের এই মূল্য হয় সেই পেঁয়াজও তো চায়না থেকে যায় সেই পেঁয়াজও তো অন্য অন্য দেশ থেকে মায়ানমার থেকে ইন্ডিয়া থেকে যায় তাহলে সেই পেঁয়াজের মূল্য যদি নয় টাকা থেকে আঠারো টাকার মধ্যে হতে পারে তাহলে বাংলাদেশে কেন এই মুহূর্তে দুশো টাকা দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে এবং এই পেঁয়াজ নিয়ে যেটি হচ্ছে সরকারে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তা ব্যক্তি আছেন তারা যে সকল কথাবার্তা বলছেন সে সকল কথাবার্তা পেঁয়াজের যে যে দুশো টাকা কেজি যে ঝাঁস এই ঝাঁসের চাইতেও আরও বেশি নির্মম এবং আরও বেশি বিরক্তিকর যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রয়েছেন তারা এই বিষয়ে কোনো কথাবার্তা না বলে তারা কেউ সংবিধান নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন সংবিধানে কোন ধারা বাদ দেওয়া যাবে কোন ধারা গ্রহণ করা যাবে কেউ হয়তো ওকালতি করছেন যে পেঁয়াজের দাম যা আছে মোটামুটি সেটা সহনীয় আছে ঠিক আছে এই সমস্ত কথাবার্তা বলে মোটামুটি আমাদের যে মানসিক মন এবং মানসিকতা এই মানসিকতার মধ্যে তারা যে আমাদের দ্বারা নির্বাচিত নন এবং তারা যে আমাদের কোনো মন মানসিকতা আমাদের সমর্থন আমাদের চিন্তা চেতনা আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে ন্যূনতম সতর্ক নন সেই বিষয়টি তাদের আলোচনায় স্পষ্টভাবে ফুটো পেঁয়াজের বাজারের এই অশান্ত পরিস্থিতি এবং পাগলা ঘোড়ার মতো লাগামহীন এই বাজারের দর এর পিছনে কি আসলে কোনো সিন্ডিকেট রয়েছে যে সিন্ডিকেটটি দেশের এই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে এই সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু টাকা রোজগার করতে চাচ্ছে এবং তারা কি বৈধ ব্যবসায়ী না অবৈধ ব্যবসায়ী আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশে সাধারণত বেশিরভাগ পেঁয়াজ ভারত থেকে আসে এবং কখনো কখনো সেটি চীন দেশ থেকে আসে এবং এই মুহূর্তে পেঁয়াজের যে বড়ো চালানটি ভারত থেকে আসছে না এই কারণ ভারত অফিসিয়ালি পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিলে যেটি হয় সেটি সীমান্তে চোরাচালান বেড়ে যায় মারাত্মকভাবে সীমান্তে চোরাচালান বেড়ে যায় এবং ভারতের যে এই কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যারা এপিএস সিন্ডিকেটে জড়িত আছে তাদেরও কারোর যোগাযোগ থাকতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কাজেই যদি এই যে ভারতের পেঁয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল এবং অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানিতে যে জটিলতা দেখা দিল এবং সে তার কারণে এই মুহূর্তে আসলে পেঁয়াজের যে মার্সেন্ডাইজ হচ্ছে পেঁয়াজ যে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে পেঁয়াজের যে বেচা কিনে হচ্ছে আমদানি রপ্তানি হচ্ছে এর সঙ্গে নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান ঐশ্বর্যশালী এবং যার হাত অনেক লম্বা বা যাদের হাত অনেক লম্বা তারা এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকলেও থাকতে পারে অথবা এমনও হতে পারে যে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি সরকার ব্যবস্থা সেটি কতটা দুর্বল এবং কতটা যাকে বলে অস্থিতিশীল হলে এবং কতটা অসতর্ক হলে বাংলাদেশের খাদ্যের যে অভ্যাস সেই অভ্যাসের সঙ্গে পেঁয়াজের যে উতপ্রোত সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা আমাদের শাসককুল এখনও পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেনি কাজেই এই পেঁয়াজটি রান্নার দরকার নেই পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করা যায় তারপরে পেঁয়াজের এমন কি দরকার আর কয়েকদিন পরে হয়তো বলা হবে যে পেঁয়াজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পেঁয়াজে ক্যান্সার হয় ব্রুঙ্কাইটিস হয় নিউমোনিয়া হয় এবং পেঁয়াজ খাওয়ার পরে পেটের যে 
অনেক রোগ জীবাণু বেড়ে যায় তো কাজী সরকার জনকল্যাণের জন্যই হয়তো এইরকম কাজকর্ম করে থাকতে পারে বলে সরকার সমর্থক অনেক বুদ্ধিজীবী টাকাওয়ালা বুদ্ধিজীবী টাকাওয়ালা লেখক তারপরে সরকার সমর্থক বিভিন্ন রকম যারা হাবিজাবি রয়েছেন না তারা এই সমস্ত তত্ত্ব এসে জাতির সামনে দিলেও দিতে পারেন কারণ আমরা আসলে এখন ঠিক একটা বিবেকহীন অবস্থার মধ্যে যাচ্ছি আমাদের দৃষ্টি আমাদের পঞ্চম ইন্দ্রিয় ঠিক সেই কথাগুলো শুনতে বাধ্য হচ্ছে যে কথাগুলোর পেছনে শক্তি আছে ক্ষমতা আছে যে কথাগুলোর পেছনে আরও অনেক কিছুর মদত রয়েছে আর অন্যদিকে প্রকৃতির যে স্বাভাবিকতা নিয়ে আমাদের যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় সেই পাঁচটা ইন্দ্রিয় যে সকল জিনিস দেখে শুনে অনুভব করে বুঝতে পারে সেইগুলো এখন আসলে বোঝার মতো বলার মতো ভাব প্রকাশের মতো কিংবা সেগুলো নিয়ে জনমত সৃষ্টি করার মতো পরিবেশ এবং পরিস্থিতি এখন আমাদের এই দেশে নেই বললেই চলে কাজেই এই পেঁয়াজের এই বিষয়টি এই মুহূর্তে আমাদের জন্য একটা টেস্ট কেস টেস্ট কেস এই অর্থে যে আমরা কতটা সহ্য করতে পারি কতটা ধৈর্য ধারণ করতে পারি এবং সেই সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তির মতো যে কত কম জিনিস নিয়ে সর্বং সহা হয়ে আমরা ফকিরের মতো দিনহীনভাবে জীবনযাপন করতে পারি আজ আমাদের পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে বলা হলো পেঁয়াজ খাওয়ার দরকার নেই কতদিন পরে রসুন খাওয়ার দরকার নেই এর কয়েকদিন পরে আদা খাওয়ার দরকার হবে না এরপরে বলবে তেজপাতা খাও কেন এটা কি এটা খাবার হলো এটা তো সাধারণত অন্য কোনো প্রাণীও খায় না তেজপাতা খায় এটা কি ধরনের কথা তেজপাতা বাদ দাও এরপর লবঙ্গ বাদ দাও দারুচিনি বাদ দাও এরপরে চালের পরিবর্তে আলু খাও আলুর পরিবর্তে শালগম খাও শালগমের পরিবর্তে আরও কত খাও এই যে যে জিনিসগুলো বিভিন্ন সবক চলে আসবে বিভিন্ন ক্ষমতাশালী লোকদের কাছ থেকে এটির যে একটি মহড়া এই মহড়াটা এই পেঁয়াজের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে কি না এটাও আমাদের দেখতে হবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে পেঁয়াজ আমাদের জনজীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে অনেক যারা সচ্ছল লোক তারাও মেজাজ ঠিক রাখতে পারছেন না তারা বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যাচ্ছে এমন আমি ধনবান লোকদেরকে দেখেছি যারা হয়তো প্রতি মাসে দশ লাখ টাকা খরচ করেন কিন্তু এই লোকটি যখন তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকার পেঁয়াজ দেড়শো টাকা দুশো টাকা একশো বিশ টাকা যে যার মতো দাম হাঁকাচ্ছে সেই দাম শুনছেন তখন তার কিন্তু মেজাজ ঠিক থাকছে না যখন একটা দেশ এবং জাতির সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে বালখিল্য দেখা দেয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে রাগ হয় ক্রোধ হয় এটি ওই জাতির জন্য দেশকালের জন্য একটি অশনীর সংকেত এর কারণটা হলো এই ধরনের পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের যে চরিত্র সেই চরিত্র পাল্টে দেয় আমূলভাবে চরিত্র পাল্টে দেয় এবং সেই চরিত্রের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়াশীলতা জন্ম নেয় সেই চরিত্রের মধ্যে সব কিছু মানে না দেখার সব কিছু মেনে নেওয়ার সব কিছুতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ঠিক একটা বহেমিয়ান ভাব তাদের মধ্যে চলে আসে এবং এই চরিত্রের জনগণ কখন একটা দেশ এবং জাতির কল্যাণ করতে পারে না কাজেই এই যে পেঁয়াজ নিয়ে কথা বলা পেঁয়াজ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা এটি কোনো ছোটো লোকই ঘটনা নয় বা এটি কোনো একেবারে অপ্রয়োজনীয় বিষয় না এটি একটা ব্যাপার হলো যে আমাদের একটা প্রয়োজন আমাদের একটা দরকারি পণ্য এবং আমাদের অভ্যাসের সঙ্গে যে বিষয়টি জড়িত দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা যেটি অনায়াসে পেয়ে আসছি এবং সারা পৃথিবী যেটি অনায়াসে পাচ্ছে আমরা কেন সেটি পাব না এই কথাটা কেন আমরা বলতে পারছি না আর আমাদের টাকা নিয়ে আমাদের ট্যাক্স নিয়ে আমাদের জনগণের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা যে পরিশ্রমের অর্থ যারা বিভিন্ন হেডে অর্থাৎ বিভিন্ন শিরোনামে আয়কর ভ্যাট অবগারী শুল্ক বিভিন্ন নিয়ে শত শত নয় লক্ষ লক্ষ কোটি চার লক্ষ কোটি টাকা এ আমাদের সতেরো কোটি মানুষের মাথার উপর থেকে নিয়ে যারা পায়ের উপর পা তুলে দোল খাচ্ছেন পায়ের উপর পা তুলে তারা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পায়ের উপর পা তুলে যারা সেলুট নিচ্ছেন তারা ঠিক আমাদের এই প্রয়োজনের সময় আমাদের এই চাহিদার দিকটি বা আমাদের ঠিক যেই জায়গাটাতে আমাদের অভাব রয়েছে সেই জায়গাটা নিয়ে যখন তারা বেখেয়াল অবস্থায় থাকেন সেই জায়গাটা নিয়ে যখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না তখন আমরা জনগণ আমরা যারা জাতি সত্তা রয়েছে আমাদের আমাদের যারা জনগণ রয়েছে আমাদের কি আসলে কিছুই করার নেই আমাদের অবশ্যই কিছু করার আছে এবং সেই করাটা হলো যে যার অবস্থান থেকে এটিকে প্রতিবাদ করা এবং সরকারের 
যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রে যে সকল ব্যক্তি এই পিএস কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা প্রতিবাদ করা এবং তাদের শাস্তি দাবি করা আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং সকলের জীবন থেকে খুব দ্রুত এই পিয়াজের সমস্যা চলে যাক এই প্রার্থনা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু